இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்டுள்ள தலைப்பு எண்ணங்களை செயலாக்குங்கள் எண்ணங்களை செயலாக்கும் மாற்றலே வெற்றியாக வளர்கிறது என்பார் வால்டர் மனித மனதில் எத்தனையோ எண்ணங்கள் உதிக்கின்றன அவற்றை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆக்க சிந்தனை இன்னொன்று எதிர்மறை சிந்தனை இதனை ஆங்கிலத்தில் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் என்றும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் என்றும் கூறலாம் அதாவது எதையும் முடியும் என்று அணுகுவது ஆக்க சிந்தனை எதையும் முடியாது என்ற மனநிலையுடன் அணுகுவது எதிர்மறை சிந்தனை ஆகவே எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நாம் நேர்முகமாகவோ அல்லது எதிர்மறையாகவோ அணுகலாம் எனவே எவருக்கும் அவரவர் எண்ணங்களில் தன்மையும் மனநிலையுமே அப்படியான காரணமாக அமைகின்றன ஒரு ஊரில் ஞானி ஒருவர் இருந்தார் அவரிடம் மூன்று சீடர்கள் பயிற்சி பெற்று வந்தனர் அந்த மூவரின் எண்ண ஓட்டத்தை சோதித்து பார்க்க ஞானி விரும்பினார் அதற்காக சீடர்கள் மூவருக்கும் ஒரு தேர்வு வைத்தார் தனக்கு முன்னால் ஒரு மண் குடத்தை கவிழ்த்து வைத்துவிட்டு அந்த மூன்று சீடர்களையும் அழைத்தார் குரு தனது சீடர்களை பார்த்து இந்த குடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டார் அதற்கு முதல் சீடன் குடத்தில் ஒன்றுமில்லை என்று கூறினான் இரண்டாம் சீடனோ முதல் சீடனை போல் மிகவும் அவசரம் காட்டாமல் ஓரளவு நிதானித்தபடி பானையை நிமிர்த்தி வைத்து தனது கையை அதனுள் விட்டான் தேடி பார்த்தான் பிறகு ஞானியை பார்த்து பானைக்குள் ஒன்றும் இல்லை என்று கூறினான் முதல் சீடனை விட இரண்டாவது சீடன் கொஞ்சம் பரவாயில்லை அவ்வளவுதான் பிறகு ஞானி மூன்றாவது சீடனை அழைத்தார் அவன் பானையை பார்த்துவிட்டு ஞானியை பார்த்து சொன்னான் பானைக்குள் நிறைய காற்று இருக்கிறது என்று கூறினான் முதலாவது சீடன் எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை இரண்டாவது சீடன் ஓரளவு முயன்றான் ஆனால் சரியான பதிலை சொல்ல முடியவில்லை மூன்றாவது சீடனோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எதையும் அணுகக்கூடியவன் வெற்றிடத்தை காற்று பற்றி கொள்ளும் என்பதை அறிந்தவன் அவன் அதே சமயம் காற்றில்லாத வெற்றிடம் இருக்க முடியாது என்பதும் அவன் படித்த பாடம் எனவேதான் அவன் குடம் நிறைய காற்று நிறைந்திருக்கிறது என்று கூறினான் முதல் சீடன் எவ்வித முயற்சியும் மேற்கொள்ளாமல் இருந்தால் அவனை தேர்விலிருந்து விலக்கிவிட்டு இரண்டாவது சுற்று சோதனையை ஆரம்பித்தார் ஞானி இந்த சோதனையில் இரண்டாவது சீடரும் மூன்றாவது சீடரும் கலந்து கொண்டனர் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது சீடர்களை பார்த்து இந்த பானை நிறைய காற்று இருக்கிறது அந்த காற்றை உங்களால் வெளியேற்ற முடியுமா என்று கேட்டார் ஞானி முடியும் என்று இருவரும் கூறினர் உடனே இரண்டாவது சீடன் முடியும் குருவே என்று கூறியவாறே அருகில் இருந்த ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கி கொண்டு வந்தான் அதாவது அந்த கல்லால் மண் குடத்தை உடைத்துவிட்டால் அதில் உள்ள காற்று வெளியேறி விடும் என்பது அவனது எண்ணம் ஆனால் அந்த முயற்சியில் ஈடுபட ஆரம்பித்தான் அவனுடைய எண்ணம் ஆக்கப்பூர்வமானது அல்ல அது அழிவுபூர்வமானது அவனது குரூர எண்ணத்தை புரிந்து கொண்ட ஞானி அந்த சீடனை தடுத்து நிறுத்தி தம்பி குடத்தில் உள்ள காற்றை வெளியேற்ற குடத்தை உடைப்பதுதான் வழியா வேறு வழி இல்லையா என்று கேட்டார் பிறகு ஞானி இரண்டாவது சீடனை ஓரத்தில் ஒதுங்க சொல்லிவிட்டு மூன்றாவது சீடனை அழைத்தார் குடத்தில் இருக்கும் காற்றை வெளியேற்றும்படி கூறினார் அச்சீடன் அருகில் இருந்த இன்னொரு குடத்தில் இருந்த நீரை எடுத்து வந்து காலியாக இருந்த மண் குடத்தில் ஊற்றினான் அப்பொழுது அந்த குடத்தில் இருந்த காற்று நீருக்கு வழிவிட்டு வெளியேறிவிட்டது இம்மூன்று சீடர்களின் செயல்களை கவனிக்கும் போது ஒருவன் முயற்சியே செய்யாத முட்டாளாக இருக்கிறான் இரண்டாம் அவன் முயற்சி செய்தான் என்ற போதிலும் எதிர்மறை சிந்தனையுடன் பானையை உடைக்க முன்வந்தான் மூன்றாவது சீடனுக்கு முயற்சி செய்யும் மனமும் வித்தியாசமாக சிந்திக்கும் மாற்றலும் ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணமும் இருந்தன இந்த சீடர்களை போலத்தான் நம்மில் பலர் முயற்சிப்பதே இல்லை முயற்சி என்றால் என்ன என்று கேட்பார்கள் போலும் இன்னும் சிலர் சிந்திக்க முயன்றாலும் ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திப்பதில்லை ஆக வெகு சிலரே ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்தித்து செயல்படுத்துகிறார்கள் எனவே எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற எண்ணத்தை மனதில் உறுதியாக உருவாக்கி கொண்டு செயல்பட்டால் எதுவும் சாத்தியமாகும் ஏராளமான பிரச்சனைகளை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பது உண்மைதான் ஆனால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நிச்சயம் தீர்வு உண்டு நாம் செயல்படும் விதம் நாம் உருவாக்கி கொள்ளும் எண்ணங்கள் நாம் காட்டுகிற ஆர்வம் தேர்ந்தெடுக்கும் வழிமுறை போன்ற இவற்றை பொறுத்தே தீர்வுகள் உடனடியாக ஏற்படலாம் தீர்வு காண முடியாத பிரச்சனைகள் எதுவுமே இல்லை மனம் இருந்தால் 
மார்க்கம் உண்டல்லவா எண்ணியபடி செய்தால் தீர்வு கிடைப்பது திண்ணம் எனவே பிரச்சனைகள் வந்துவிட்டதே இதற்கு தீர்வு உண்டா என்ன செய்வது என்ற கேள்விகளை எழுப்பி குழப்பம் அடைய வேண்டியதில்லை எதையும் நேர்முகமாக சிந்தித்தால் தொடர்ந்து வெற்றி அடைய முடியும் என்பதை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் எதையும் சிந்திக்கும் போதும் அந்த சிந்தனையை செயலாக்கும் போதும் அதன் பின் விளைவுகளை பற்றியும் சேர்த்து சிந்தியுங்கள் அந்த செடிக்கும் நதிக்கும் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் யார் அல்லது அவை இரண்டும் எங்கே சென்று பயிற்சி பெற்று வந்தன இல்லை இயற்கையின் செயற்கையான பயிற்சி தேவையில்லை இயற்கை வழங்கியுள்ள அற்புத சக்தியே அவைகளுக்கு போதுமானது ஆனால் மனிதன் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் மனிதனுக்கு சிந்திக்கும் திறன் கொண்ட மூளை உள்ளது தனது கடின உழைப்பால் தான் எல்லாவற்றையும் மனிதன் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே இயற்கை அவனுக்கு இட்டுள்ள கட்டளையாகும் அதனால் மனிதன் தனது ஐம் புலங்களையும் ஆறாவது புலனாகிய சிந்தனையும் பயன்படுத்தி தன்னை வளர்த்தும் மாற்றி அமைத்தும் கொள்கிறான் தன்னை சுற்றியுள்ள சூழலையும் தனக்கு ஏதுவாக மாற்றி அமைக்கிறான் எனவே மூளையில் உதிக்கும் எண்ணங்களை எண்ணிக்கையாக்கி கொள்ளாமல் அவைகளுக்கு செயல் வடிவம் கொடுக்க முயற்சிக்க வேண்டும் ஆயிரம் எண்ணங்கள் தோன்றலாம் அவை செயல் வடிவம் பெறும்போதுதான் எண்ணம் போல வாழ்வும் இமயம் போல உயர்ந்து நிற்கவும் முடியும் எண்ணங்களை எண்ணிக்கையாக்காதே எண்ணியபடி அவற்றை செயலாக்கு வெற்றி படிகளில் பயணியுங்கள் மற்றவர்களுக்கு சிறந்த முன் உதாரணமாக இருங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க